Hallo, frisch hereingekommen per Post aus China ist dieses scheinbar hochexplosive Päckchen. Von der amerikanischen Firma Chasing, habe ich bis jetzt noch nicht von gehört. Und zwar soll darin enthalten sein die Fishing Cam X. Das ist eine Unterwasserkamera, wie etwa die Waterwolf oder die Go Fish Cam. Nur wir haben 2024 und ich glaube in dem Bereich ist mal dringend ein Upgrade nötig. Und da bin ich mal gespannt, was das hier für ein Upgrade ist. Die Firma Chasing hatte mich per E-Mail kontaktiert und ich dachte schon, es wäre wieder irgend so eine Spam-E-Mail und habe es fast gelöscht. Aber nein, es war ein seriöser Deal. Und dann habe ich auch auf der Webseite nachgeschaut. Die hat schon einige Erfahrungen mit Unterwasserkameras, Unterwasserdrohnen, Unterwasserkameras für Taucher und jetzt eben die klassische Kamera zum Werfen. Man sieht schon, am Bild ist es halt wie eine Waterwolf beschaffen, also wie eine der ersten Kameras in dieser Art. Nur eben moderner und neuer und bessere Qualität hoffentlich. Das gibt es in der Box, die sieht schon mal sehr professionell aus, finde ich. Fast wie ein iPhone das Ganze, verklebt. Ja, aber ich habe ja schon fast das Gefühl, ich packe ein neues iPhone aus. Wow. Schickeres Design. Man sieht schon, das hier ist wohl eine Metallplatte. Ja, einige Upgrades hier. Und da fällt schon die erste Besonderheit auf. Ein On-Off-Schalter. Das haben die meisten Kameras ja eigentlich innen drin. Diese Kamera aber außen. Warum? Diese Kamera hat keine Speicherkarte. Das heißt, das Gehäuse ist in sich komplett geschlossen, was natürlich hinsichtlich der Dichtigkeit einiges ausmacht. Denn das ist hier natürlich der Schwachpunkt. Wenn man ständig einen Stöpsel abziehen muss, wenn man Strand stöpseln muss, entsteht natürlich da besonders unter Druck in Tiefen eben die Möglichkeit, dass eben Wasser eindringt. Deswegen ist diese Kamera auch für wirklich große Tiefen geeignet. Also über 100 Meter tief kann man damit wohl gehen. Ich glaube sogar bis zu 200 Meter. Hier auf der Seite vom Karton steht es nochmal alles drauf. Ein Weitwinkel von 136 Grad, das ist erheblich weiter, also breiter als bei der Waterwolf oder bei der Go Fish Cam oder auch beim Eco Popper. 138 Minuten Batterielaufzeit, über zwei Stunden, natürlich abhängig von der Wassertemperatur. 656 Fuß Wassertiefe dicht, das heißt knapp 200 Meter. 164 Fuß Wi-Fi Übertragungssignal. Also die Kamera operiert nur über Wi-Fi. Man hat keine Speicherkarte. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie die funktioniert. In der Packung sonst noch enthalten ist. Oh, das wird nicht sehr gut gemacht. Zertifikat. Und ja, noch eine ausführliche Bedienungsanleitung für die Fishing Cam X. Wie sie zu montieren ist. Code für die App, natürlich gibt es eine App dafür. Wirklich sehr edel, muss man echt sagen. Ist ja richtig wie Weihnachten hier. Ah, ein Schwimmkörper. Der wird scheinbar so über die Kamera gesteckt. Damit kann ich also scouten, das heißt die Kamera wie einen Schwimmer einsetzen und dann eben das WLAN-Signal hoffentlich abnehmen. Das ist natürlich interessant, um bestimmte Einblicke in das Wasser zu bekommen. Bin ich mal sehr gespannt. Wow, ein richtig edles USB auf USB-C Kabel. Also das ist eine Qualität, die man natürlich bei der Waterfall gar nicht findet. Das ist ja wirklich ähm, billigstes Plastik. Und ein Stand, das ist das Ladegerät. Genau. Hiermit wird die Kamera geladen. Während die Kamera lädt, noch einige weitere Infos, die sich mir aus der Verpackung und aus der Bedienungsanleitung nicht erschlossen haben. Da keine Speicherkarte eingesteckt werden kann, stellt sich die Frage, wie oder worauf werden dann die Videodaten gespeichert. Und da finde ich im PDF aus dem Internet folgende Angaben. 16 GB und automatisch wird alle drei Minuten der Fall gesichert. Allerdings kann man das einstellen auf beliebige Zeit. Man kann auch einen Loop Recording einstellen, also eine Schleife, bei der die alten Daten überschrieben werden. Aber ich glaube, das will man lieber nicht. Ein großer Unterschied zu den Konkurrenzkameras ist die Bildstabilisation. Da bin ich mal sehr gespannt, denn bei vielen anderen Kameras, Waterwolf oder GoFishCam, da wird einem ja wirklich manchmal schwindelig, wenn man das Material in Echtzeit anschaut. Hier bin ich schon in meinem Testlabor in Norwegen an einem Fjord. Ein kühler, feuchter Wind zieht hier rein. 
Zum Test muss man sie natürlich erstmal anschalten. Das heißt hier. Dass die Kamera korrekt startet, sieht man an der gelben LED rechts, die gleich leuchtet. Damit man die Kamera auch benutzen kann, muss man sich natürlich vorher die App aus dem Internet heruntergeladen haben. Zunächst muss man sich mit der Kamera über WLAN bzw. Wi-Fi verbinden. Ein unsinniges Passwort wie bei vielen anderen Kameras entfällt hier. Die App gibt es natürlich für Android und iOS. Sie funktioniert auch auf Macs mit Silicon Chip. Wie man sieht, beginnt die Aufnahme schon beim Starten der Kamera. Eine Aktivierung der Aufnahme per App ist also nicht zwingend nötig. Was mir sofort auffällt, ist der Dynamikumfang der Kamera. Trotz Gegenlichts gibt es keine über- oder unterbelichteten Stellen. Fast wie HDR. Die App ist absolut selbsterklärend. Man findet alle grundlegenden Funktionen mit einem Daumenklick. Es lassen sich Bildauflösung, Farb- und Belichtungskorrekturen einstellen. Man kann auch ein grünes LED-Licht aktivieren für Nachtaufnahmen und um Fische anzulocken. Und los geht's. Die Kamera wiegt übrigens 86 Gramm netto, das heißt ohne diesen Schwimmring. Ist damit etwas schwerer als die Waterwolf. Und mit dem Schwimmring haben wir etwa 100 Gramm. Man braucht also eine stabile Route und eine dickere Schnur. Montiert habe ich einen kleinen Gummifisch, einfach mal so als Lockmittel, um zu sehen, was geht. Ja, und das hier ist jetzt ein Live-Bild. Man kann also die Kamera tatsächlich für Live-Aufnahmen verwenden. Das heißt, um zu gucken, ob der Fisch da ist. Oh oh, Pollack, habt ihr gesehen? Bei diesen Aufnahmen muss man bedenken, dass ich direkt an einem Süßwassereinfluss in den Fjord angle. Das heißt, es mischen sich Süß- und Salzwasser, die eine unterschiedliche Dichte haben, und es ist durch Schwebstoffe getrübt. Doch trotz dieser widrigen Bedingungen sind die Aufnahmen weit besser als die Aufnahmen der anderen Kameras, die ich bisher testete. Und zack hat wieder ein Pollack zugeschlagen auf den phosphoreszierend leuchtenden Köder. Der Fischschwarm besteht überwiegend aus Seelachsen bis etwa 30 cm. Hier sieht man, dass das Wasser sehr turbulent ist, was natürlich die Kamera beeinflusst. Daher habe ich einen kleinen Wobbler montiert, um zu sehen, ob sie dann stabiler läuft. Ich werde natürlich noch Aufnahmen bei ruhigem, klarem Wasser machen. Ja, das Coole ist, ihr seht selbst, man kann vor Ort direkt überprüfen, ob Fische da sind oder nicht. Wie hier zum Beispiel. Und kann sich dementsprechend darauf einstellen. Und vor allen Dingen sieht man auch, welche Fische da sind. Das Bildmaterial überträgt man über die App auf das Smartphone. Dort kann man es direkt schneiden oder eben von dem Smartphone auf den Computer übertragen und da weiter bearbeiten. Die Bildqualität ist so, dass man nicht zwingend nachbearbeiten muss. Also wer keine Ahnung von Color Grading hat, der muss das nicht. Das ist ein großer Unterschied zu vielen Kameraalternativen, wo man wirklich erheblich nachkorrigieren muss, damit das Material irgendwie brauchbar ist. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass die Kamera komplett kontaktlos arbeitet. Sowohl das Laden, als eben auch die ganze Funktionalität. Denn logischerweise hat man immer mit Wasser zu tun, sei es von oben, weil es ständig regnet wie hier in Norwegen, oder eben am Wasser direkt, man hat feuchte Finger, irgendwas an der Route ist nass. Und wenn man die Kamera auseinanderstöpseln muss, ist logischerweise immer die Gefahr, wenn man die in der Reihen eines elektronischen Gerätes freigelegt hat, dass eben Feuchtigkeit reinkommt und das Gerät dann kaputt geht. Das ist hier nicht der Fall. Finde ich super. Das war jetzt der erste Test. Es wird sicher einige weitere Videos zu dieser Kamera geben. Deshalb abonniert doch bitte den Kanal und schaut euch bis dahin weitere Videos auf meinem Kanal an. Bis dann!